Good afternoon, everybody. Please settle down. Good afternoon, everybody. Please settle down. Good afternoon, everybody. Please settle down. Thank you very much for coming. My name is Andreas Baker. I uh, work for the OSCE Parliamentary Assembly, and we call this press conference to announce the to announce the conclusions from the election observation mission for yesterday's parliamentary elections. Jó napot kívánok! A nem Maurice Baker és a EBS parlamenti közgyűlésének a választásokat megfigyelő misszió végére érkeztünk. Ebből az alkalomból tartjuk a sajtótájékoztatót ma. Uh, we're going to proceed in the following manner. We will first take statements from the, the, the heads of the, the institutions that participated in this, and then we should open up for, uh, for questions from the media. Elsőként a résztvevő intézmények képviselői vezetői szólnak majd, azután pedig kérdéseket lehet feltenni a média képviselők részéről. At the end of the press conference, our preliminary conclusions and the uh, accompanying press release will be available for, for distribution. A tájékoztatónk végén az előzetes következtetésén, illetve az ehhez kapcsolódó sartó, tájékoztató sartó közlemény elérhető lesz majd. And so first I would like to call on Mr. Adao Silva, the Special Coordinator of the OSCE Short-Term Observer Mission. Először Adao Silva úrnak szeretném átadni a szót, aki külön koordinátorként vett részt a megfigyelő misszióban. Good afternoon. Hungarian voters were offered a genuine choice in yesterday's competitive election. Jó napot kívánok! Elmondhatjuk, hogy a magyar választóknak a tegnapi kemény versenyben lefolytatott választások során valódi választási lehetőségük volt. Overall, the process was transparently and efficiently administered. Összességében a választás menete áttekinthető és hatékonyan adminisztrált levezetett volt. Nonetheless, the ruling party still enjoyed untrue advantage, including in biased media coverage. Ezzel együtt a kormányzó párt továbbra is nem megfelelő előnyt élvezett azáltal, hogy többek között elfogult média tudósítások hangzottak el. The elections were efficiently administered and offered voters a diverse choice following an inclusive candidate registration process. A választások levezetése hatékonyan történt, és széles körű választási lehetőséget biztosított a jelöltek megfelelő, illetve befogadó regisztrációs eljárásának köszönhetően is. The legal framework for these elections was amended substantially. A választások jogi hátterét jelentős mértékben átalakították. While some changes were positive, a number of amendments negatively affected the election process, including important checks and balances. Miközben egyes módosulások pozitívak voltak, Számos módosítás negatívan befolyásolta a választások folyamatát, ideértve a fontos tékek és ellensúlya rendszerét is. The main governing party enjoyed an undue advantage because of restrictive campaign regulations, biased media coverage and campaign activities that blurred the separation between political party and the state. A főpont a kormánypárt nem megfelelő előnyt élvezhetett. Ez annak volt köszönhető, hogy a kampány szabályozása korlátozó jellegű volt, a médiatudósítások elfogultak, valamint a kampány tevékenységek során elmosódott a politikai párt, illetve az állam közötti határ. The candidate registration process was inclusive, and a large number of candidates participated in the elections both through party lists and in single member constituencies. A jelöltek nyilvántartásba vétele befogadó típusú volt, és nagy számban vettek részt jelöltek a pártok országos listáján, illetve az egyes választók kerületekben. Female candidates, however, 
were hardly visible and the contestants did not specifically address issues of gender equality in their programs. Női erőltek azonban alig voltak láthatók, és a résztvevők nem foglalkoztak konkrétan a férfi női esélyegyenlőséggel a programjaikban. The vastly different voting procedures for two types of categories of voters abroad undermine the principle of equal suffrage and were perceived as an attempt to differentiate voting rights on partisan grounds. A határon túli szavazó két típus esetében nagyon eltérő választási eljárás érvényesült, ami alásta az egyenlő választáshoz fűződő jogot, illetve úgy tekinthető, mint egyfajta kísérlet a pártos alapon a szavazati jogok átalakítására. The campaign was low-key overall and almost invisible in rural areas. A kampány összességében meglehetősen visszafogott volt, vidéki területeken pedig szinte láthatatlan. While formally there are numerous electronic and print media outlets which provide media diversity, media monitoring showed a significant bias towards the ruling party. Miközben számos elektronikus, illetve nyomtatott sajtó forrásból volt elérhető a média tudósítás, és ez látszólag formálisan sok színűséget biztosított. A média megfigyelés azt mutatta ki, hogy jelentős elfogultság érvényesült a kormánypárt irányába. The public service broadcaster followed its legal obligation to allocate free airtime to contesting parties However, with limited impact. A közszolgálati adó eleget tett kötelességének, hogy ingyenes adásidőt biztosítson a versenyő pártoknak, azonban ennek korlátozott hatása volt. I would like to thank all MPs, my colleagues, coming from different countries. All them did an excellent job these days. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőinknek, munkatársainknak, különböző országok képviseletében. Az utóbbi napok során valóban remek munkát végeztek. I would like to thank my partners here in the podium, Baroness Jenny Hilton and Ambassador Glover, our advisor Andreas Baker and the other members of the OSCD uh, team. Szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak, akik most itt ülnek a, az elnökségi asztalnál, Baroness Hiltonnak, illetve Glover nagykövet asszonynak, és Andreas Baker szakértőnek, tanácsadónak. At last, I also extend the warm thanks of the mission to the authorities and people of Hungary, for their warm welcome and good cooperation. Emellett szeretnék köszönetet mondani a magyar hatóságoknak és a magyar népnek is a szíves fogadtatásért és a jó hatékony együttműködésért. Yesterday it was a very relevant moment for Hungarian people, for democracy and for Europe. Thank you very much. A tegnapi nap nagyon releváns Momentum volt a magyar nép, a demokrácia és Európa számára is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Thank you very much, Mr. Silva. I would now call on Baroness Jenny Hilton, who headed the OSCE Parliamentary Assembly delegation. Köszönöm szépen. Most pedig Jenny Hilton bárolnőnek szeretném átadni a szót, aki az EDESZ parlamenti delegációja nevében fogalmazza meg gondolatait. Thank you very much. Um, voting did take place yesterday in a calm and positive atmosphere. Unfortunately, minorities, including the large Roma population, were largely invisible during yesterday's election. Köszönöm szépen. A tegnapi választásra nyugodt és pozitív légkörben került sor. Sajnos azonban a kisebbségek ideértve a nagy létszámú roma lakosságot nagyrészt láthatatlanok maradtak a tegnapi választási eljárással. 
Affirmative measures in favour of minority voters gave them the opportunity to register for a separate voting process. A pozitív diszkrimináción alapuló intézkedések a kisebbségi a kisebbségek tagjai számára lehetővé tették, hogy egy külön eljárás keretében regisztráljanak. But by having to publicly register, and given there was only one choice available on the ballot for minority lists, their choice was limited, and secrecy of the vote was violated. Ugyanakkor nyilvánosan kellett nyilvántartásba vetetniük magukat, és mivel a szavazólapon a kisebbségek számára összesen egy választási lehetőség volt, ez azt jelenti, hogy a választási lehetőségek korlátozottak voltak, valamint a választás titkosságának erre is sérült. The affirmative measures do not appear to have enhanced participation or visibility of minorities in the process. Úgy tűnik tehát, hogy a pozitív diszkriminációs intézkedések nem növelték sem a részvételt, sem a kisebbségek láthatóságát az eljárás során. In a widely welcome change, legal amendments reduced the number of parliamentarian seats from 386 to 199, which necessitated the alteration of constituency delimitations. Sokan üdvözölték azt a lépést, amikor a korábbi 386 képviselős parlament létszáma 199-re csökkentették jogszabályi úton, és ehhez a választókerületeket is át kellett alakítani. The legal requirement to have constituencies of a more equal size is a positive measure, but there were, however, many allegations of gerrymandering the boundaries. Pozitív intézkedés, hogy a választókerületek azonos méretét ö, igyekeztek kialakítani ennek során, azonban a állítólagos önkényes átszabásokra is sor került. On election day, a number of polling stations were dedicated to absentee balloting, though through which um, voters could meet their ballots from a different part of the country. A választások napján számos választó körzetben kifejezetten az átjelentkezők szavazhattak, ez lehetőséget biztosította más ország részekből átjelentkezők számára, hogy leadják a szavazatukat. But the large numbers involved meant that significant queues often developed, which extended out into the street at times. Viszont mivel korlátozott volt a férőhely, és nagyobb voltak a létszámok, hosszú sorok alakultak ki, és hosszú várakozási idők. There was insufficient space in some cases with reports of voters waiting for over an hour to vote, although on the whole they remained remarkably patient. Egyes helyeken helyszűkéről számoltak be, és arról, hogy több mint egy órát kellett várakozniuk a szavazásra a választóknak, bár úgy tűnt, hogy ők ezt türelmesen elfogadják. More planning and forethought could have benefited these voters, and also the dedicated um, election teams who battled with an extremely difficult situation in many instances. Gondosabb tervezéssel és nagyobb előrelátással ezeknek a választóknak a problémáit meg lehetett volna előzni, illetve a választókörzetekben dolgozók számára is könnyebbé vált volna a lebonyolítás. Thank you all very much. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Now I'd like to ask Ambassador Audrey Glover, the head of the long limited election observation mission employed by the OSCO here. Köszönöm szépen, most pedig Bodley Glavernek szeretném átadni a szót, aki az EBESZ demokratikus intézményekkel és emberi jogokkal foglalkozó irodája nevében foglalja össze a misszió tapasztalatait. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon and a very warm welcome to you all to this press conference. Köszönöm szépen. A szót, excellenciás uraim és hölgyeim, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném összefoglalni a tapasztalatokat. The OSCE ODIHR Limited Election Observation Mission was deployed on the 5th of March with a core team of 12 international experts. Az EBESZ 
ODIHF korlátozott választásokat megfigyelő missziójának a munka kezdete március 5-én történt, és a fő csapatunk nemzetközi szakértőkből át 12-en vettek részt egy Budapesten a munkában. We were based here in Budapest, and 10 long-term observers were deployed across the country. Mi itt Budapesten végeztük a munkánkat, tíz hosszú távú megfigyelő pedig az ország különböző területei helyezkedett el. We were also joined by the OSCE Parliamentary Assembly shortly before election day. Emellett csatlakozott hozzánk az EBSZ parlamenti közgyűlésének a szakértői gárdája röviddel a választások napja előtt. Our role here is the same as in all OSCE election observation missions. Namely, that we have assessed the upcoming election for its compliance with principles for democratic electoral processes, commitments agreed to by all OSCE participating states, and other international standards for democratic elections, as well as national legislation. Mint az EBSZ egyéb megfigyelő missziói során, az volt a szerepünk, hogy a soron következő választások megfelelőségét megfigyeljük és értékeljük. Ennek során a szempontjaink a nemzetközileg elfogadott demokratikus választási szabályok, illetve az ebesz az EBSZ-ben résztvevő országok vállalásai, valamint a különböző nemzetközi normák a demokratikus választások során, illetve a nemzeti előírások betartása. We have been here for several weeks looking at the legal framework, the election administration, the campaign and the media environment. Több hétig előzetesen tanulmányoztuk a hazai jogszabályi hátteret, a választások administratív kereteit, illetve a kompányszabályokat és a média hátteret, média környezetet. And we have met stakeholders, election administrators, political party and media representatives civil society and voters both here in Budapest and around the country. Ennek során megbeszéléseket folytattunk a résztvevőkkel, érintettekkel, a választás levezetésének az illetékeseivel, a politikai pártok, illetve a média képviselőivel, a civil társadalom szereplőivel és a választókkal is, mind Budapesten, mind országszerte. We have been analyzing the new legal framework for these elections. And this legal overhaul with over 800 new laws or substantial legal changes introduced over a short period of time is unprecedented. Hosszú időt töltöttünk, tehát azzal, hogy elemezzük a jogi hátterét a választásoknak, és a jogszabályi változások mintegy 800 új jogszabályt eredményeztek, ami nagyon jelentős jogi átalakítás, ráadásul egy soha nem látott rövidségű időkeretben történt mindez. Some of these changes were positive, but some of them undermined checks and balances such as the reduction of the oversight powers of the constitutional court. Az egyes jogszabályi változások pozitívak, azonban más változások alásták a fékek és ellensúlyok rendszerét, többek között csökkent az uh, alkotmánybíróság felügyeleti jogköre. The fundamental law and a large number of cardinal laws, including electoral legislation, were passed and there was little or no inclusive public consultation and debate. Nagy számban fogadtak el új jogszabályokat, ideért az alaptörvényt, valamint számos sarkalatos törvényt, és magát a választásokról szóló törvényt is. Eközben a társadalommal való konzultáció, illetve vita, az kismértékű, ahogy teljesen hiányzó volt. This is not in line with Hungarian legislation, or international standards and good practice for legal reform, and it also undermines support and confidence in the whole process, especially by domestic stakeholders. Ez nem áll összhangban sem a magyar jogszabályokkal, sem a nemzetközi normákkal, illetve a helyes gyakorlattal a jogi reformok terén. Továbbá alásta a hazai közvélemény, illetve az érintettek részéről a támogatást, illetve az egész eljárásba vetett bizalmat. Our team and our long-term observers in the regions observed the election campaign. A csapatunk megfigyelte országszerte a választásokat előkészítő kampányt. 
we saw the use of government advertisements that were almost identical to those of the Fidesz Hungarian civil union, civic union. Azt tapasztaltuk, hogy a kormány hirdetések nagy részt egybeestek a Fidesznek a párt hirdetéseivel. This contributed to an uneven playing field and did not fully respect the separation of party and state, which is required by paragraph 5.4 of the 1990 OSCE Copenhagen document. Ez pedig olyan hatással járt, hogy egyenlőtlen játékfeltételek alakultak ki, és nem tartották tiszteletben a párt, illetve az állam elválasztását egymástól, amely az 1990-es Edesz Kopenhágai dokumentumának az ötödik bekezdése négyes pontjában foglaltatik. We specifically looked at campaign finance during this election. Konkrétan megvizsgáltuk a kampányfinanszírozást is a választások során. The new legislation introduced several positive aspects, but many important areas remain unregulated, including one-third party and campaigning. Ennek során azt tapasztaltuk, hogy számos pozitív vonatkozás jelent meg az új jogszabályi háttérben, ugyanakkor szabályozatlanul maradt néhány fontos terület, többek között a külső, illetve harmadik felek által lefolytatott kampány témája. Overall, transparency and accountability of the process remains limited. Összességében az eljárás átláthatósága és számunk érhetősége korlátozott. We have also established a media monitoring section as part of our observation. A megfigyelésünk során külön média megfigyelő szekciót hoztunk létre. We systematically monitored media coverage of the campaign over a period of four weeks, and what we saw raises concern. Módszeresen megfigyeltük a média tudósításokra menetét, illetve jellegét a kampány során négy hét alatt, és az, amit tapasztaltunk, aggodalomra ad okot. Increasing ownership of media outlets by business people directly or indirectly associated with Fides and the allocation of state advertising to certain media undermined the effective pluralism of the media market and resulted in self-censorship among journalists. Az a tény, hogy a fidesz közvetlenül vagy közvetett összefüggésben álló üzletemberek egyre nagyobb számban vásárolnak meg média adókat, illetve lehetőségeket, oda vezetett, hogy mindez aláásta a média pluralizmust a média piacon, és öncenzúrát váltott ki az újságírók sorában is. Furthermore, a lack of political balance within the media council combined with unclear legal provisions on balanced coverage created uncertainty for media outlets. Továbbá a politikai egyensúly hiánya a média tanácson belül, és emellett a jobb bizonytalanság, amely a kiegyensúlyozott tudósításokról szóló jogszabály értelmezése körül alakult ki, mindez bizonytalanságba taszított a médiát. There was an absence of paid political advertising on nationwide commercial television due to new legislation. Az új jogszabályok miatt nem lehetett uh, az országos kereskedelmi televíziókon uh, közéten illetve leadni politikai reklámokat. We saw a significant amount of government advertisements which converged with the Fidesz campaign. Ugyanakkor jelentős mennyiségben találkoztunk kormányhirdetésekkel, amelyek konvergáltak egybeestek a Fidesz kampányával. Our media monitoring showed significantly biased media coverage in favor of Fidesz on three out of the five TV stations monitored. Öt megfigyelt televízió állomásból három esetében a média megfigyelésünk beazonosított a Fidesz mellett elfogult média tudósításokat. And this undermined the unimpeded and equal access of contestants to the media. Ez pedig alásta azt az elvet, hogy a résztvevő a médiához akadálytalanul és egyenlő mértékben hozzák el, hogy férjenek. All of the above issues, especially the substantial legal changes, 
the restrictive campaign regulations, biased media coverage, and the blurred separation between party and state resulted in an undue advantage for the main governing party. Mindezek a fentebb említett problémakörök, a jelentős jogszabályváltozások, a korlátozó kampányszabályozás, illetve az elfogult média tudósítások, valami az elmosódó határvonal a párt és az állam között jelentős, indokolatlan előnyhöz juttatták a fő kormánypártot. And this potentially restricted voters' access to information, and thus their ability to make an informed choice. Ez pedig potenciálisan korlátozta a szavazók hozzáférését a tájékoztatáshoz, illetve a tájékozott döntés képességét. It also contributed to a decrease in voters' general confidence in the electoral process. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a választók általános bizalma csökkent a választási eljárással kapcsolatban. In closing, I'd like to thank you all very much for attending this press conference today. I'd also like to thank the authorities for their cooperation and also for all the assistance we'd have from all our stakeholders. Thank you very much. Zárásképpen szeretnék önöknek köszönni, hogy eljöttek a sajtótájékoztatónkra. Köszönöm a hatóságoknak is az együttműködést, illetve valamennyi érintettel a hatékony együttműködést. Close the microphone, please. Yep. Thank you very much. Uh, we now have some time for questions. Is there any questions? Köszönöm szépen. Maradt még időnk a kérdésekre. Van egy kérdésekre. Right down here, please. Get the microphone. Please state your, your media source and... and Kérem, hogy mutatkozom be, illetve azt is mondja, hogy honnét két képvisel. Hello, I'm Marco Nader from Bloomberg News. I have two questions. Uh, one is, based on your assessments that you have uh, announced today, can you say that the Hungarian elections were free and fair? And a second question, um, what are the consequences of your assessments? I'm uh, just reading some reports from Prime Minister Orban, who is speaking now at a press conference, and he's dismissed your criticism. Éden Márton vagyok, a Bloomberg képviselőkére, két kérdésem van. Az imént hallottak alapján azt mondanák el, hogy a magyar választások szabadok, illetve tisztességesek voltak-e. Másrészt milyen következménye lesz az önök által megalkotott értékelésnek, ide értem azt is, hogy Orbán miniszterelnök úr egy sajtótájékoztatón visszautasította az ezzel kapcsolatos állításokat. Thank you very much for the first question. Um, we don't care about uh, questions uh, or words like uh, free and fair. We are here to observe the electoral procedures. We made uh, our appreciation, our, um, and um, we think that we cannot uh, reduce all so complex situation to three or four words. We understand that there are words that can be used um, for the political parties, but we don't use those words. We made our statement and uh, there are, there is a document that will be distributed at the end that can detail some of our statement. Köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom, hogy a szabad, illetve tisztességes választások, illetve az a három-négy szó, amit ilyenkor várnak tőlünk, az egy ilyen komplex eljárás nem bír le megfelelőképpen, illetve a politikai pártok felhasználható szavakat várnak tőlünk, és ezeket mi szándékosan nem jelentjük be, illetve nem, nem használjuk. A megállapításaink elhangzottak, és az ehhez kapcsolódó dokumentum is elérhető. In relation to your second question, um, as you've heard, there will be a copy of the preliminary statement available for you after this meeting. 
But in two months' time, the Office of Democratic Institutions and Human Rights will be producing a final report. That final report will contain recommendations, and I know that the ODIHR will hold itself open and available to assist the Hungarian authorities in any way that they would like to use their expertise. Thank you. A második kérdésére válaszul azt tudom mondani, hogy ahogyan említettük, az előzetes megállapításaink már most elérhetők a tájékoztatót követően. A végleges változat két hónap múlva készül el, amelyben majd ajánlások is szerepelnek, és az irodánk a magyar hatóságok rendelkezésére nagyon szívesen segítünk, illetve támogatást biztosítunk. Itt középen várunk a kérdést, tessék. Thank you. Köszönöm szépen Dési András Vérkanépszakosnaktól. És egy kicsit másképpen szeretném fölkerülni ezt a kérdést, amit a Lungarus kollégám fölkerült. Figyelembe véve mindazt a bírálatot, amit megfogalmaztak, hogy hogyan ítélnék meg a magyarországi választásokat egy egyből tízes skálára. Köszönöm szépen. Milyen osztályokat az állapot? Thank you. My name is András Véső. I'm representing me. Végső. 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 On behalf of Nép Szabadság. And I'd like to state my question somewhat differently from the question of my colleague from Bloomberg's. And in light of the criticism that you have voiced, what would be your assessment of the Hungarian elections using a scale of 1 to 10? Nice okay. try. <laughs> uh, do you want to do it? Do you want to do it? Do you want to do it? Go ahead. Do you want to do it? Go ahead. <laughs> it's been delegated to me to answer this question. <laughs> I don't, don't think either any election, which is a very complex issue, can be summed up by um, a cliché or by a scale on, a, on one to ten. Um, elections are much more complex than that, and there are a whole lot of nuances and differences and positives and negatives, and certainly I wouldn't sum up anything on, on a scale of one to ten or with any other simple um, summing up. Nos, úgy tűnik, hogy rám esett a választás lehetősége, illetve a válaszadás lehetősége. Azt szeretném elmondani, hogy egy ilyen komplex, összetett, bonyolult eljárást egyszerűen nem lehet összefoglalni olyan közhelyekben, klisékben, vagy akár egy 1 tízig terjedő skálán, amelyre itt az igény vonatkozott. Nagyon összetett folyamatról van szó, amelynek árnyalatai vannak, és az értékelésnek is kellően összetettnek kell lenni. Tehát nem adhatunk ennyire egyszerűsített választ. Thank you. A question here. Jó, akkor nem kell Miklós Mihály vagyok a V24-től, és azt akarnám kérdezni, hogy ez is egy leegyszerűsítő összehasonlítás kérek én is, hogy egy másik országhoz hasonlítanánk ezt a rendszert, ezt a nyugi tapasztalta. Akkor ez melyik országra hasonlít a leginkább? Nem hogy pont ugyanolyan legyen, de melyikre hasonlít a leginkább azok közül, ahol már egy ilyen misszióval jártak. Illetve, hogy mennyire jellemzőek ezek a megállapítások, amiket tettek egy Európai Unió országra 2014-ben? Mennyire lát, mennyire van ilyen? Thank you. My name is Mihály Vidos, on behalf of HERE24, and my question is, if you were to compare the Hungarian elections with the elections in another country, based on your observation and your statements, which country would you say the Hungarian elections most resembled, even if the resemblance isn't perfect? And also, would you find that the elections resembled um, elections in any other EU member state in 2014? A, ni a nice try to get an answer. <laughs> but um, I think you probably know what I'm going to say already. We, we don't compare one country to another. It's never, never the same situation. The countries are different. Their histories, everything is different about them. So it's totally unfair to countries to compare them one to another. And that goes to your question as well in relation to the European Union. I'm sorry, but you're just going to have to read 
our report. Azt hiszem, hogy a választ nem is fogja váratlanul érni önt az elveink alapján. Két országot egyszerűen nem lehet összehasonlítani ilyen szempontból. A történelmi hátterek különbözősége, illetve egyéb volt, és ugyanez vonatkozik az Európai Uniós tagállamokkal való esetleges összevetésre is. Tehát nincs más lehetőség, mint hogy olvassák el a teljes jelentésünket. Thank you. We have limited time, but I believe there's one more question at the back here. Kevés az időm, de egy kérdést még onnan hátulról elfogadunk. Um, hello, I'm Flavia Sabonya from the French Public Radio. You have mentioned the Copenhagen Declaration. I'd like to know if these elections comply with the main principles of the Copenhagen Declaration. Thank you. Köszönöm szépen. A francia közszolgálati rádió részéről szeretnék feltenni egy kérdést. Elhangzott itt a Kopenhágai dokumentum, az abban megfogalmazott elvekkel összhangban zajlott el a választás. Köszönöm. Thank you for that. Um, we are um, still uh, observing the whole of the electoral cycle. Um, and that will go on until all the complaints and appeals have been uh, adjudicated and also until we have the final results of the elections. Uh, you will notice in this document that we have produced for you today that there are mention of certain uh, OSCE Copenhagen commitments about which we have some concern. And um, I'm thinking in particular about uh, 7.3, uh, 8 point, um, 7.3, 7.8, 5.10, and 5.4. And these together relate to the uh, freedom for voters to be able to have an informed choice when they're making uh, their selection. And also relates as well to this blurring of the parliament and the uh, government and the, the state. And so uh, those are the four, and also in relation to the freedom of the media. And those are the three, the three and four uh, specific OSCE commitments that we have identified. Thank you. Thank you. Megfigyeljük az egész választási ciklust a végéig, ami azt jelenti, hogy megvárjuk a panaszoknak a kivizsgálását, illetve a végeredményeket is. A mai dokumentumok mai dokumentumunkban konkrétan említésre kerül az ebbesz kopenhágai dokumentumának számos elve. Ide kell érteni a 7.3-as pontot, a 7.8-as szakaszt, az 5.10-es, illetve az 5.4-est. Ezek arra vonatkoznak, hogy a választók milyen mértékben hozhattak tájékozott döntést, akkor, amikor választottak, illetve az említett, elmosódott határvonalat érintik ezek a szakaszok a párt, illetve az állam között. Emellett még a média szabadságot, illetve a sajtószabadságot emelném ki. Thank you very much. Uh, we have time for one more question, but I see none, so I think we will say thank you very much for today. Um, as soon as we're closed here, Copies of the statement and press release will be available outside of the room. Thank you. Köszönöm szépen a figyelmet. Lett volna még egy kérdés időn, de nem látok kérdést, úgyhogy a sajtótájékoztatót ezennel bezárjuk, és az említett dokumentum odaként a terem előtt elérhető.